说，首先我们来关心最新的消息，就是扁办下午呢再度公布的是蔡明哲还有李介木的部分征讯光碟。那么没有律师，只有刘导跟尤石思，也就是凯达格兰基金会的执行长。最新情形如何？我们立刻连线记者吴佳慧，佳慧请说。好了，扁办今天第二波来公布这个征讯光碟哦。那么总共一样是有三片光碟，但是我们看到呢，今天现场里面有并没有这个任何一名陈水扁的律师来到现场哦。那么是不是这个真的是扁的陈水扁的律师和扁办的工作人员不同调呢？不过这边扁办的说法是，律师今天是固定的时间要去看陈水扁哦，所以今天没有律师来到场。那么这三片的光碟呢，大部分也都是都在公布。认为说这个特征组的检察官在侦讯的时候有串证套招的嫌疑。我们现在看一下稍早之前公布的侦讯光碟。记者，其实陈建中，我要做信了。但是我也跟你详细的讲啊，我可以答应你，就用准备简单的我怕，因为这里面的时候大部分要交代很清楚。你看啊，我这位肯定是预先跟你示警，啊，就是因为我们发现有一些一般怪怪的，应该是一次九十多人怎么会跑到？好，那么这个扁办的工作人员呢，也一直是表示说，为什么这个检察官呢，在这个讯问的时候呢，要一直说什么一直员一直员，他就觉得呢，这个扁办工作人员认为说，呃，不无法理解。那么另外呢，在另外一片光碟，则是蔡明哲、蔡明杰和辜仲亮三个人这个相互对峙的光碟。那么检察官还提示说，法院交互的诘问的时候呢，不能够错掉三个人的时间要一致。那么扁办这边也是怀。疑呢？检察官是跟被告有在套招这样子一个嫌疑。那么这里也是今天扁办公布的第二波的光碟。至于还会不会有第三波、第四波，扁办这边呢，则是呃没有正面的回应。他表示说，目前呢，他们只勘验了全部看完了五十片，那么总共呢是有三百多片这样三百片这样子的光碟哦，所以他们还需要这个时间来看。那么是不是会再公布呢？他们也还会再做考虑。以上就是现场最新情况，将时间。交还给棚内主播。好，非常谢谢佳慧带我们掌握来自扁办的最新消息。